Os donos de barco da Marina Porto Imperial e BR Marinas precisam criar juízo e tirar a máquina. Lá ah, é, pra agora fora. Eu, tô, eu tô sofrendo com isso daí. Esses de ontem. dias de Réveillon, que o Diego ficou mais no A gente tem a vantagem de a gente chegar e sair, né? Mas o pessoal que chegou e ficou mais no pier, o Diego foi um deles, ali o Fábio Guarese foi algumas pessoas, chegaram revoltados, assim, você precisa fazer alguma coisa, eu não tem o que fazer, fala, então eu vou falar. Uhum. Vou falar, vou pedir pra Gabi se dedicar num corte só sobre isso. Porque, gente, os caras passam barcos gigantescos lá da Porta Imperial, e sim, não é nada contra a Porta Imperial, a gente é amigo do Miguel, já a gente fez serviço lá, e, pô, o cara tem 10 com a não, gente. A, Mas vezes... os usuários de barco dali tem que se conscientizar. A lei manda você tirar a mão lá fora, lá na ilha do cachorro. O bom senso manda que você nunca passe do lado ali da, da praia dos vagabundos, que é dos velejadores acelerados, porque os caras estão ali, eles moram ali. E aí tem gente que passa ali, passa na Engenho, passa na Farol e passa nas nossas duas, que são as mais para fora, que é a 188 e a 46. O cara vai tirar a mão lá dentro. Sabe, então alguém tem que fazer alguma coisa, os amigos aí conscientes da Porta Imperial tem que fazer uma campanha com donos de barco e marinheiro que precisa acabar com isso, não tem lógica, não tem lógica a gente ter que denunciar para a marinha, mas vai acabar acontecendo, a gente vai chegar uma hora, vai colocar uma, uma das câmeras apontada para lá e vai ficar denunciando, e vai ficar multa em cima de multa, mas não tem que chegar nesse ponto, tem que ter consciência pelo próximo, tem que ter um mínimo de dignidade pelo teu companheiro de mar que está ali, querendo ficar tranquilo no pier dele. Então, assim, se não é, é pela você não lei... sabe se a pessoa tá cozinhando, se a... ontem a gente estava cozinhando, quase um caiu óleo, as coisas. Pode cair é. um óleo, pode causar um baita um problema. Mas, assim, se não é pela lei, se você não, se não respeita a lei, que vocês se julgam acima da lei, não sei, respeita pelo menos as pessoas que estão ali, cara, que podem um dia até te ajudar. E é um cara que, que vai te encontrar na rua, que, enfim, é, é, o, é, o teu, é o teu irmão, né? É o teu semelhante. Então, de algum jeito, alguém tem que fazer alguma coisa. E aí fica um outro apelo, Marinha do Brasil, pelo amor de Deus, Marinha. A gente vê vocês fazendo trabalhos aqui fantásticos em Paraty. A Marinha aqui em Paraty, eles fazem um trabalho que a gente gosta, sabe? Eles ficam ali, não ficam parando todo mundo, uhum. mas eles estão presentes nas praias, assim, dá uma tranquilidade. Agora tem que ter alguém ali, cara, nessa entrada, nessa saída de manhã e nessa volta no final de tarde. Porque na saída de manhã até que é mais tranquilo. Agora na volta no final de tarde os caras não tiram máquina, cara. Eles vão tirar máquina lá no canalzinho finalizado ali da marina até lá. Eles não é, tiram. Às vezes até o marinheiro, né? O patrão nem percebe. É, tem tudo. Tem caso que é o dono do barco, tem caso que é o marinheiro, é. assim. Independente de quem for, precisa conscientizar. Não é possível que a gente vai ter que ficar apelando pra marinha vir aqui e ficar multando as pessoas. Agora alguma coisa tem que mudar, não é possível que toda fe... todo feriado, todas as férias, todo final de ano que está trânsito, vem tanta gente responsável a fazer isso. E não é só barco grande não, qualquer barco acima de 30, 40 pés que passar ali, e tem muita gente que vem daquele pior jeito, né? o cara vem emplanado, aí ele tira a máquina e deixa o barco empopado, aí ele acha que ele está ali a tá devagar nossa, certo? ele está empopado, empurrando aquela, aquela onda gigantesca, gente, consciência, não interessa tanto a sua velocidade, óbvio que a velocidade vai estar relacionada, mas não é 9, 8 ou 7, é zero onda, se você olhar para trás e tiver alguma coisa de onda, você está errado, tem que tirar mais mão, deixar não ter onda, nem que você tenha que andar três nós, a lei fala três nós, é que talvez você consiga andar sem fazer onda 4, a 5, a 6, ok. Não faça onda. Então isso é o mais importante. Acho que é uma das coisas que a gente mais tinha que falar aqui e pedir, pelo amor de Deus, para quem tiver qualquer contato lá na Porta Imperial com, com um grupo de, de donos de barco da Imperial, ou de marinheiros da Imperial, ou de prestadores da Imperial, ou quem tiver contato com a Marinha de Paraty, pelo amor de Deus, tem que ser feito alguma coisa ali, antes que alguém se machuque, antes que o prejuízo maior seja causado. Nessa época se sentiu demais isso, né? Eu tenho bastante cliente a lá na Porta in... Imperial, seria legal também. A, o ano inteiro tem, porque é, as pessoas não respeitam tem. o ano inteiro, o ano inteiro mas ano inteiro, agora é pior. É. É, é, a gente chegou mesmo. ontem, a gente tá acostumado lá nas Túrias, né, paradinha. É, meu irmão, o pessoal, tá todo mundo assistindo lá no barco até, mandar um beijo. E, e a gente sentiu bastante, né? Até falei com você, né? E... E é só você tirar a mão. É, não, é verdade, aí eu acho que tá chovendo, tipo, ninguém vai ver direito quem é. Sabe, o, o, o porra do brasileiro, infelizmente, enquanto ele não corre o risco de ser punido, ele tá tacando foda-se por semelhante, né? Ele não faz por respeito, é só com medo de punição. E acho que quando o cara vem com chuva, ele acha que ninguém tá olhando, aí ele ignora, e que se dane, sabe? Vai mesmo. Pô, imagina o pessoal que mora ali na Praia dos Vagabundos, aquele monte de veleiro ali. Cara, a lei é, os caras fala, moram, né? A lei fala é três nós. Se o seu barco conseguir andar quatro nós sem fazer onda, ótimo. Depende se você tem uma offshore que vai passar cinco, seis nós sem onda, ótimo. 
mas você só não pode fazer onda. Então vamos tentar levar essa mensagem a todo mundo, né? Donos de barco, marinheiros, comandantes em geral, independente de qual a sua função no barco, tá comandando o barco com ciência, gente. Tem pessoas ali dentro dos barcos, tem pessoas de idade dentro dos barcos, tem pessoas entrando e saindo dos barcos na hora que vocês estão passando. Neném, tem criança, meu sobrinho. sabe? É o um mínimo. Se você não tem respeito só pelo ser humano, pensa no que você está causando as pessoas que estão lá. Os barcos acabam se batendo nessa hora, fica a defesa protegendo o barco se batendo. Nosso pier tem 78 pés, tem 60 pés, tem 50 pés, 55, 46, tem um monte de barco grande lá. E não dá para deixar dois metros de cada um. Os barcos estão em uma situação razoável, mas enfim, na hora dessa confusão, sabe? Tenham consciência, prejuízo financeiro, prejuízo psicológico para ter que entrar lá dentro, gente que vai passar mal, gente que pode se machucar. Você acabou de assistir mais um corte do Papo de Popa. Se você gostou e quer assistir esse vídeo inteiro, procura na relação de vídeos que ele passou na sexta-feira passada. Aproveitando, não esquece de curtir esse vídeo aqui clicando no joinha. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve clicando também no sininho para ativar as notificações de novos vídeos.